హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం అంటే ఆది పురుష్ లాంటి పెద్ద సినిమా చూసిన తర్వాత ఒక లవ్ స్టోరీ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ చూడాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా అలా అనిపిస్తుంది కాబట్టి జూన్ ట్వంటీ థర్డ్న ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తుంది బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీలో చాలా ట్విస్ట్లు టర్న్లు కూడా ఉన్నాయి చాలామంది అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారు అంటే ఒక లవ్ స్టోరీలో ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఉంటారు కదా కానీ ఈ లవ్ స్టోరీలో చాలామంది అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు బేసిక్గా అంటే ఎప్పుడో అలసా అని పెద్దన రాసిన మన చరిత్ర గురించి తెలుసు కానీ భరత్ గారు రాసిన మన చరిత్రలో మాత్రం చాలా చాలా టర్న్లు ట్విస్ట్లు ఉన్నాయి సో దాని గురించి మాట్లాడడానికి ఒక వ్యక్తి కాదు నలుగురు వ్యక్తులు ఉన్నారనమాట ఇక్కడ మన ముందు అండ్ హీరో శివ అండ్ మేఘ ఆకాష్ దీన్ని సృష్టించిన భరత్ గారు అండ్ మనందరికీ తెలుసు కదా ఓట్క విత్ వర్మ సో అది రచించిన శ్రీరశ్రీ గారు ఇందులో లిరిక్స్ అండ్ అలాగే నటించడం కూడా జరిగిందంట ఆయనకి వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం అండి హాయ్ అండి అందరికీ వెల్కమ్ ఫస్ట్లీ సో చాలా ట్విస్ట్లు ఉన్నాయి ట్రైలర్ చూస్తే నాకు ఓ తన హీరోయిన్ కాదు కదా మేఘా హీరోయిన్ అని తెలుస్తుంది కాకపోతే ఇంతమంది అమ్మాయిలను హార్ట్ బ్రేక్ చేయించారే మీరు అంత ఇన్నోసెంట్ అబ్బాయిని పట్టుకొని మొన్నటి వరకు ఎలా ఉండేవాడు శివ మను చరిత్రతో ఎలా అయిపోయాడు తన చరిత్రను మార్చేశారు మీరు కొంచెం కొంచెం సేపటి వరకు అనిపించాడు నాకు మనం ఇన్నోసెంట్ గడ్డం పెరిగే వరకు ఇన్నోసెంట్ గడ్డం పెరిగినా కూడా ఇన్నోసెంట్ అంతేనా ఓకే మీరు ఇన్నోసెంట్ గా నాకు కనిపించట్లేదు బేసిక్ గా ఇన్ని బ్రేక్అప్స్ ఎక్కడి నుంచి రావడం జరిగింది కరెక్ట్ కదా కరెక్ట్ గా అడిగాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ అడుగుదాం ఫిక్స్ అయిపోయింది రాసుకోవాల్సిన మ్యాటర్ పోలేడంత ఉంది ఇప్పుడు భరత్ గారు రివీల్ చేయండి ఇన్ని బ్రేక్అప్స్ అయ్యాయా నాకు ఇన్ని బ్రేక్అప్స్ అవ్వలేదు అండి అలసాని పెద్దన్న మన చరిత్ర అనగానే ఫస్ట్ ఆయన రచించారు కాబట్టి అక్కడ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి అదే గుర్తొస్తుంది అండ్ దీనికి దానికి ఏం సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి మన చరిత్ర అని దీన్ని పెట్టడానికి సో సిమిలారిటీస్ అంటే ఏం లేవండి యాక్చువల్లీ బట్ అక్కడ కోర్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ కోర్ ఎలిమెంట్ సేమ్ అండి అంటే అది యాక్సిడెంటల్గా అలా అయిపోయింది బట్ మేజర్ సిమిలారిటీ అంటే ఏం లేదు బట్ సెంట్రల్ ఏడి అది సెంట్రల్ ఏడి ఇది సెంట్రల్ ఏడియా సేమ్ ఓకే ఓకే చాలా మందికి మరో చరిత్ర అంటే మరో చరిత్ర అని కూడా అంటున్నారు కొంతమంది యాంకర్స్ మరో చరిత్ర ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు అని మరో చరిత్ర ఆల్రెడీ వచ్చేసిందమ్మా రెండోసారి కూడా వచ్చేసిందమ్మా అని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట సో అలా కన్ఫ్యూజ్ చేయాలని కూడా పెట్టారు అప్పట్లో టైటిల్ కాస్త ఫేమస్ లేదు యాక్చువల్లీ నేను మను మను కథ చెప్దాం అనుకున్నానండి సో కథ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత నాకు అతను మొత్తం హిస్టరీ చెప్పిన ఫీలింగ్ అనిపించింది సో అందుకని మను చరిత్ర అని పెట్టాను ఓకే సో అలా అని ఏం పెట్టలేదు మరో చరిత్ర మన చరిత్ర అది నాకు కూడా తెలుసు జస్ట్ క్లారిటీ ఇద్దామని అంటే సో మను చరిత్ర చెప్పేటప్పుడు అండ్ దీంట్లో శిరశ్రీ గారు కూడా అంటే మాకు మీ కలం గురించి తెలుసు కానీ మీ హావభావాల గురించి తెలియదు యాక్చువల్లీ మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బుక్లో చదవడం తెలుసు అండ్ దీంట్లో మీరు నటించారని కూడా తెలిసింది యాక్చువల్లీ ఏంటది నటింప చేసాడండి ఒక రోజు తను అనుకున్న ఆర్టిస్ట్ రాకో లేకపోతే కాల్షీట్ కుదరకో ఆ స్కెడ్యూల్ మళ్ళీ మార్చుకోలేక ఏదో కారణాలు ఏవో ఉంటాయి ఇవన్నీ చెప్పకుండా నాకు సరే మీకు అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ అని మీరు చేయాలి కంపల్సరీగా నేను నేను అనుకున్న క నేను అనుకున్న క్యారెక్టర్లు మిమ్మల్ని చూసుకుంటున్నాను అని ఈ టైపులో చాలా వారే వాయేమి ఫేసు పాట లాంటిది ఏదో పాడి మాటల్లో ఎంకరేజ్ చేశాడు ఎంకరేజ్ చేసి మొత్తానికి ఒక ప్రొఫెసర్ క్యారెక్టర్ మంచి రోల్ అంటే ఒక పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా తీసాడు అది మళ్ళీ మర్నాడు కూడా ఉండొచ్చు అని చెప్పాడు ఆయన మొత్తం సినిమాలో నాకు తెలిసి ఎంతసేపు ఉంటుందని అడిగా ఫిఫ్టీన్ సెకండ్సా ట్వంటీ సెకండ్సా నాకు తెలియదు నేను అడుగుతున్నాను ఒకటే సీన్ ఒకటే సీన్ చాలా చాలా మిడ్ షాట్ లాంగ్ వైడ్ వెనకాల నుంచి పైన నుంచి అన్ని తీసి నాకు ఆ రోజున శివ మీద మేఘా ఆకాశం మీద చాలా జాలీ వేసింది ఒక రోజుగా నాకు ఇలా అయితే ఇన్ని రోజులు ఎలా పడుతున్నారని అంటే సినిమా అంటే అలాగే ఉంటుంది ఏమో అంటే పర్ఫెక్షనిస్ట్ కాబట్టి అలాగే తీస్తాడు మీకు గుర్తు రాగానే పుస్తకం తీసుకొని పేపర్ మీద అంటే పేపర్ పని తీసుకొని టకటక టకటగా సీన్స్ రాసేస్తూ ఉంటారు కదా అంటే ఏం జరిగింది అని మీ భావాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉంటారు కదా కానీ భావాన్ని క్యాప్చర్ చేయడం ఎంత కష్టం చూసారా చాలా కష్టం చాలా కష్టం చాలా చాలా కష్టం అంటే తను అలా అంటే ఆ విధంగా చేయించడం కష్టం చేసే వాళ్ళకి ఇంకా కష్టం అంటున్నాను నేను రైట్ మరి ఆ కష్టపడ్డ వ్యక్తుల్లో వీళ్ళిద్దరు కూడా ఉన్నారు కదా వాళ్ళని అడుగుదాము సో బ్యూటిఫుల్ మేఘ ఆకాశాన్ని వర్షించే మేఘంలా నేను అన్నట్టే ఉంటుంది ఈ అమ్మాయి అయితే అందంగా సో మేఘ యూ టెల్ మీ లైక్ ఇది లవ్ అనేది కోర్ ఎమోషన్ అని
బండ్ వచ్చి పార్క్ అవ్వాల్సిందే అది ఈ ప్లేస్ అని అనిపిస్తుంది ఈ రోల్ అండ్ యూ టెల్ మీ లైక్ ఎలా ఎలా అనిపించింది ఈ రోల్ ఫస్ట్ భరత్ చెప్పగానే బికాస్ తను న్యూ డైరెక్టర్ అండ్ కొత్త అండ్ యూ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది యూ డన్ ముందు కూడా బోలేడని ప్రీవియస్ ఫిలిమ్ సో యూ టెల్ మీ దట్ యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ ఒక వన్ లైనర్ విన్నాను అది ఐడియా చాలా నచ్చింది అండ్ స్క్రిప్ట్ విన్న తర్వాత ఐ లైక్ Um, there are more characters, obviously. So, I, there are, there's been one other character that I like. But uh, Bharat was very... Mm. He wanted me to play Jennifer. And I said, okay, why? Mm. I, I, I had that question. But mm. film choose na Taravata, I think uh, he was right. Because I feel I've chosen... I, I had, I've okay, chosen me, the... Okay, me too, Tanu character na chinda? Tanu yeah. character na chinda, edo? Tanu. Yeah. Okay. Uh, okay. I like both. Mm. But uh, this is the thing. I wanted to play both. Mm. <laughs> so, uh, I like the, both the characters a lot. And then, I was convinced that I was like, mm. no, no, you will be correct for this. Mm. And I was okay because I had a lot of characters. Mm. But then, after I saw the film, I realized that it was the right call okay, to Jennifer. choose Jennifer. Very nice. So, Jennifer is a lot of beautiful girl. Like, Thank you. Actually, extremely uh, beautiful um, చాలా సేపు తర్వాత ఐ హ్యావ్ అ వెరీ రియల్ రా లుక్ బికాస్ ఎందుకంటే చాలా ఈ వాజ్ నాట్ లైక్ ఓకే యూ డోంట్ నీట్ పుట్ ఆన్ ఐ డింట్ పుట్ ఆన్ లైక్ టూ మచ్ మేకప్ ఇట్ వాస్ ఆల్ వెరీ న్యాచురల్ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ షూటింగ్లో చాలా హీట్ అండ్ యూ స్వెట్టింగ్ ఐ నో అండ్ ఇట్ వాస్ వెరీ రా అండ్ రియల్ సో ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ ఐ యాక్చువల్లీ లైక్ బట్ రియల్ లైఫ్లో కూడా మేఘా ఆల్వేస్ లైక్ కొంచెం అలానే కనిపిస్తారు అనుకుంటున్నాం మరి టూ మచ్ ఆఫ్ మేకప్లో ఎప్పుడు కనిపించలేదు నాకైతే మీరు సో యా ఇంకా మను శివ ఏంటి ఈ స్టోరీ అంటే ఈ స్టోరీ చెప్పగానే ఫస్ట్ ఆ షేడ్స్ నచ్చి ఒప్పుకోవడం జరిగిందా బికాస్ ఇప్పటి వరకు చేసిన ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్కి దీనికి కంప్లీట్గా అసలు చేంజ్ అవ్వాలని చెప్పాలి బోర్డ్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే నాకు యాక్చువల్లీ ఈ కథ నాకు ఎప్పుడైతే భరత్ ఆయన నరేట్ చేశారు ఏమే త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్ నరేషన్ ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ నరేషన్ టూ థర్టీ సో వన్ అవర్ ఎక్కువ నాకు డీటెయిలింగ్లో ఇచ్చారు అండ్ ప్రతి ఒక్క షార్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక సీన్ స్టార్ట్ చేస్తే ఒక కెమెరా ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు ఆ డైలాగ్ చెప్పేసరికి కెమెరా ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్గా వచ్చి మీ ఫేస్ దగ్గర అంత డీటెయిల్లో నరేషన్ ఇచ్చారు దాన్ని దాన్ని మీకు డీటెయిల్లో నరేషన్ ఇవ్వడం అనరు దాన్ని ఆయన రిహార్సల్ చేసుకోవాలి ఆయన నిజంగా ఆయన ఎలా చేశారో తెలియదు కానీ ఒక చేతిలో ఒక పెన్ లేదు ఒక బుక్ లేదు ఒక పేపర్ లేదు ఏం లేదు జస్ట్ కేమ్ మీ సాట్ డౌన్ త్రీ ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ నాన్ స్టాప్గా నరేటింగ్ ఎక్కడ ఒక్కసారి కూడా ఐసైడ్ ఓకే ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి అయి ఫాలో అంటే మళ్ళీ ఏది డీటెయిల్ చెప్పారు అదే మిస్ అవ్వకుండా చెప్పారు అంటే ఐ వాజ్ షాక్ అసలు అంటే ఒక పర్సన్ ఇంత డెడికేటెడ్ గా ఇంత ఇంత ఇలా స్క్రిప్ట్ మీద ఎలా ఎలా ఉంటారు అనే ఐ వాజ్ ఇన్ ఆఫ్ హిస్ నరేషన్ బేసిక్లీ అయితే నరేషన్ అయిపోయే టైంకి నాకు అనిపించింది ఏంటంటే దిస్ అ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ ఫిలిం స్టార్టింగ్ లో అంటే నాకు జానర్ ఏంటి అని అడిగినప్పుడు ఈ సైడ్ ఒక కమర్షియల్ ఒక ఇంటెన్స్ రాల్ లవ్ స్టోరీ అంటే నేను ఐ హ్యాడ్ సమ్ అదర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బట్ విన్న తర్వాత ఇట్ కంప్లీట్లీ చేంజ్ మై పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ ద ఫిలిం అంటే కంప్లీట్ గా ఒక కమర్షియల్ ఫిలిం అయినప్పటికీ ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కి ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్ కి దెర్ వాస్ సమ్ రీజన్ అండ్ పర్పస్ అది కథను ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికో లేకపోతే ఉంచాలి కదా అని ఫోర్స్డ్ గా ఉంచినట్టు ఎక్కడ అనిపించలేదు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఫ్లో అవుతూ అనిపించింది అండ్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే యాజ్ యాజ్ అన్ అప్కమింగ్ యాక్టర్ ఐ ఫీల్ ఐ నీడ్ టు డూ అ స్క్రిప్ట్ లైక్ దిస్ ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ డన్ సో నా కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి నన్ను బయటకు తీసుకొచ్చి ఇట్లా మేక్ మీ బెటర్ యాక్టర్ అనిపించింది అండ్ ఐ వాంట్ టు కొలాబరేట్ విత్ ఫస్ట్ అండ్ మనలో ఉన్న స్ట్రెంగ్ కూడా మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఒక డిఫరెంట్ ఛాలెంజ్ యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు సో అలా ఈ రోల్ ప్లే చేసినప్పుడు అనిపించిందా మీకు ఎస్పెషల్లీ ద లుక్ లైక్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్లడ్ తో ఆ రుద్రాక్షతో అది చాలా ఇంటెన్స్ గా అనిపిస్తుంది నేను యాక్చువల్లీ అదే అది పుల్ ఆఫ్ చేయగలనా లేదా అని నాకు కూడా ఐ వాజ్ నాట్ వెరీ షూర్ బట్ ఐ థింక్ ఒక లుక్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు మాకు మాకు యాక్చువల్లీ లాక్ డౌన్ అలా పనికొచ్చింది ఐ హ్యాడ్ లైక్ ఫోర్ మంత్స్ ఆఫ్ టైమ్ టు లైక్ గ్రో మై బియర్డ్ అవుట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే లుక్ టెస్ట్ చేసామో దెన్ ఐ ఫెల్ వెరీ వెరీ కన్విన్సింగ్ ఉందని అనిపించింది నో డౌట్ ఆ కొంచెం భయం ఉండింది ఎలా క్యారీ చేస్తాను ఏంటి అని బట్ ఐ థింక్ సినిమా చూసినప్పుడు ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ వే ఐ పర్ఫామ్ అట్లీస్ట్ నాకైతే పర్సనలీ ఐ ఫీల్ సాటిస్ఫైడ్ ఐ హోప్ సినిమా చూసిన మీ అందరు కూడా అలా అనిపిస్తే ఐ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ పక్కన చేసిన అమ్మాయికి ఎలా అనిపించిందో అడుగుదాం అసలు ఏంటి మీ
ఎందుకు అటు చూశారు అటు ఎందుకు చూశారు ఆల్రెడీ శివకి రీజన్ చెప్పినట్టున్నారు మీరు అందుకని అటు చూసినట్టు లేదా న్యాచురల్ గా ఇందాక కూడా తనకు కూడా చెప్పాను యాక్చువల్లీ మాకు ఈ లాస్ట్ 3 ఇయర్స్ 3 అండ్ 1/2 ఇయర్స్ ఆఫ్ నోయింగ్ హిమ్ ఎప్పుడు తెలియదు ఫస్ట్ టైం ఇందాక చెప్పారు రీజన్ ఏంటి ఓ ఇందాక ఆల్్రెడీ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పేశారు సర్ ఆ ఇంటర్వ్యూ కంటే ముందు ఇంటర్వ్యూ వస్తే ఇంటర్వ్యూలో చూడండి లేదా ఆ ఇంటర్వ్యూలోనే చూడండి ఏది చెప్పండి ఏంటి రీజన్ అది యాక్చువల్లీ తనది ఒక పిక్ వచ్చిందండి బయటికి మామూలుగా ఇంటర్నెట్ లో పింక్ కలర్ లో ఉంటుంది డ్రెస్ అంటే <laughs> 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 జెన్నిఫర్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఇలాంటి ఒక అమ్మాయి చేస్తే బాగుంటుంది అన్న ఫీలింగ్తో సో జెన్నిఫర్ అని రాసినప్పుడు బ్రాకెట్ లో మెగా ఆకాశం ఫస్ట్ క్యాస్టింగ్ తన ఓకే మరి మను అని రాసినప్పుడు బ్రాకెట్ లో ఎవరి పేరు రాసారు ప్రొఫెసర్ అని రాసినప్పుడు బ్రాకెట్ లో ఎవరి పేరు రాసారు ప్రొఫెసర్ అంటే తిన్న పేరు అనుకున్నాను కావాలి ఇప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని సిరియస్ చేశారు అసలు ఆయన ఇన్నోసెంట్ ఫేస్ పెట్టుకొని మరి ఆయన పంచలేస్తున్నారు చూసారా లేదు యాక్చువల్లీ ప్రొఫెసర్ సో కానీ మనో దుర్గరాజు మాత్రం అంటే తన అంటే శివగారి దగ్గరికి వెళ్ళేంత వరకు శివగారు అనుకోలేదు వన్స్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా వేరే ఎవరిని ఊహించుకోలేని చెప్పలేను అందుకని ఓకే సో అంటే సినిమాలో ఓపెనింగ్ సీన్ దగ్గర నుంచి ఎండ్ సీన్ వరకు తన లేని సీన్స్ ఒక త్రీ ఫోర్ సీన్స్ ఉంటాయి సో ప్రతి సీన్ లో ప్రతి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ సో ఒక అద్భుతమైన నటుడు అతను అంటే లాంగ్ రన్ ఉండే నటుడు అంటాం కదా సో చాలా మంచి నటుడు దుర్గాడు అన్న హ్యాపీ సో మను దుర్గరాజుకి పరిపూర్ణ న్యాయం చేశారు అంటే <laughs> 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 రూపం <laughs> 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 ఉండేదు <laughs> పొలిటీషియన్ తో మేఘ మ్యారేజ్ అని ఇవన్నీ 
ఎప్పుడు ఎప్పుడు చెప్పండి మ్యారేజ్ ఇన్విటేషన్ ఉందా మాకు ఫస్ట్ ఆ మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయితే అసలు మ్యారేజ్ గురించి పెళ్లి కూతురుకే తెలియదు అందరికీ తెలుస్తుంది ప్రపంచంలో యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ నేను రజనీ సార్ ఫిలిం చూసి ఐ ఐ గ్రూ అప్ సో ఐ అడ్మైర్ హిమ్ ది మోస్ట్ వెరీ నైస్ నేను బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చిరంజీవి గారు గ్రోయింగ్ అప్ అండ్ ఈవెన్ నా అబ్బాయి పేరు తీసుకొని తప్పించుకుందాం అనుకుంటే చెప్పాల్సిందే ఇప్పుడు బట్ ఐ థింక్ ఫేవరెట్ హీరోయిన్ అంటే ఐ రియలీ అడ్మైర్డ్ త్రిషా గారు ఐ థింక్ ద వే షీస్ బిన్ ఫిల్మ్స్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ కప్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అసలు స్టార్టింగ్ రైట్ ఫ్రమ్ వర్షం నుంచి ఇప్పుడు పిఎస్ వన్ పిఎస్ టూ వరకు కూడా శివగారి సో ఎవరైనా కొత్త కథలు తీసుకొని మీ దగ్గరకు వస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు నాకు అర్థం అయింది సినిమా రూపంలో కృష్ణా నగర్ లో వెంకటగిరిలో తిరిగే వాళ్ళందరికి ఇదే సిరాశ్రీ గారు అడ్రస్ నాకు తెలియదు బట్ ఇందులో పాటలు చాలా బాగా అనిపించాయి ఎస్పెషల్లీ నాకు యూనో గోపీ సుందర్ మ్యూజిక్ లవర్స్ అందరికి ఇది ఒక ఫెస్టివల్ లా అనిపిస్తుంది ఫీస్ట్ లా అనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా అండ్ యూ టెల్ మీ అది సిరాశ్రీ గారితో అంటే ఈ స్టోరీ కథ మొదలవడానికి కారణాలు చెప్తున్నారు మీరు దాని తర్వాత కష్టాలు అవి డెఫినెట్గా ఫస్ట్ ఫిలిం అన్నప్పుడు ఎలా తీయాలి ఏమిటి ఫాలోయింగ్ ఇన్ లవీస్ పెయిన్ఫుల్ చేయలేగా మేకింగ్ ఆఫ్ ఏ మూవీ ఆల్సో పెయిన్ఫుల్ చేయాలి సో అందులో జాయ్ ఎక్కువ తీసాను కష్టాల కంటే రెండు పెయిన్లు ఇందులో ఉన్నాయి సినిమా తీశారు ప్రేమని పెట్టారు యా సో మొత్తానికి జాయ్ని చూసాను అంటున్నారు రైట్ అండ్ మేఘా నిజంగానే లవ్ స్టోరీస్ అనగానే మీరే కనిపిస్తారు ఐ డోంట్ నో నేను ఆ పిక్ చూడలేదు పింక్ చూడదాది బట్ చాలా ఫిలిమ్స్ చూశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను డెఫినెట్గా టక్కని ఆ అమ్మాయి ఎవరు ఆ ప్రేమించే అమ్మాయి అనగానే మీ మీరే కనిపిస్తూ ఉంటారు అండ్ ఇన్ని లవ్ స్టోరీస్ చేస్తూ ఉంటే యూనో ఆ వేరియేషన్స్ ఏమన్నా కనిపిస్తున్నాయా దీంట్లో బిఫోర్ మీరు చేసిన దానికి దీనికి జనిఫర్ ఏమన్నా అన్ని క్యారెక్టర్స్ నాకు డిఫరెంటే అండ్ ఈ క్యారెక్టర్లు ఐ థింక్ షీస్ అ నార్మల్ నా క్యారెక్టర్స్ జనరల్గా ఈజీగా కనెక్ట్ చేయవచ్చు బికాస్ ఐ ప్లే యూజువలీ అ నార్మల్ ఆర్డినరీ గర్ల్ సేమ్ హియర్ ఆల్సో ఐ ప్లే అ గర్ల్ హూజ్ ఇస్ గోయిన్ కాలేజ్ అండ్ ఏంటి డిఫరెంట్ అంటే షీ హాస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇన్నసెన్స్ టు హర్ అండ్ ఐ థింక్ హర్ లైఫ్ చేంజెస్ వెన్ షీ మీట్స్ his character man uh, stories kante kuda i think here like you said uh, earlier i think it's the situations that uh-huh. make it it makes it fresh. different because and it's i play generally a very normal girl next door so mm-hmm. and the same love is an emotion everybody faces but i think the situation the story is what makes her character extremely different right in the stories చేసిన తర్వాత ఎస్పెషల్లీ లవ్ ఇన్ని స్టోరీస్ లవ్ స్టోరీస్ చేసిన తర్వాత అంటే మనం కూడా ఎలాంటి అబ్బాయిని చూస్ చేసుకోవాలని తెలుసు రైటర్స్ ఒక్కొక్క యూనో మన ఎదురుగా ఉన్న అబ్బాయిలో ఒక్కొక్క క్వాలిటీ చూపిస్తున్నారు ఇలా ఉంటే మనం ప్రేమించవచ్చు అని ఇప్పుడు లైక్ ఇన్ని లవ్ స్టోరీస్ చేసిన తర్వాత మీకు కూడా క్లారిటీ వచ్చేసి ఉంటుంది కదా అంటే ఎలాంటి అబ్బాయి అయితే కరెక్ట్ మనకని సో మీకు కూడా క్లారిటీ వచ్చింది ఇన్ని బ్రేకప్స్ అయ్యాయి ఇందులో ఎలాంటి అమ్మాయిని చూస్ చేసుకోవాలి ఫైనల్ గానీ అంటే క్లారిటీ అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేను ఇంకా చూడాలండి ఇంకా అంటే ఈ ఈ రాజ్ గారు చూస్తారనే కదా మీరు ఇది చెప్తున్నారు ఓకే అండ్ ప్రతి సినిమా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇస్తుంది ప్రతి రోల్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తుంది డెఫినెట్ గా మనం ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఓ ఈ అమ్మాయిలో ఇది బాగుంది ఈ రోల్ లో జెనిఫర్ లో మీకు నచ్చింది ఏంటి మేఘా నాకు అదే సేమ్ హర్ వెరీ చైల్డ్ లైక్ ఇన్నసెన్స్ సో అదే నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ సో జనరల్ ఐ లైక్ టు బీ జెనిఫర్ ఇస్ లుక్ వైజ్ అని అది డ్రెస్సింగ్ హెయిర్ అదన్నీ నాకు చాలా నచ్చింది క్యారెక్టర్ లో ఐ లైక్ హర్ ఇన్ సెన్ సో జెనిఫర్ లో మీకు నచ్చింది ఏంటి నాకు ఐ పర్సనలీ ఫీల్ తను ఇట్స్ అ క్యారెక్టర్ దట్ స్టాండ్స్ అప్ ఫర్ వాట్ షీ బిలీవ్స్ ఇన్ అంటే ఒక ఐ థింక్ లవ్ లో ఉన్న ఒక కపుల్ హౌ దే స్టాండ్ అప్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ రియల్ లైఫ్ లో కూడా అలాగే జెనిఫర్ ఆన్ స్క్రీన్ ఆల్సో డిస్ప్లేస్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ అండ్ 
there is so much so much innocence our character lo mm. and i think adi screen me chusina appudu it feels very beautiful yeah so naaku telusi pedaga kashtapadalsina avasaram ledhu kuda innocence a kanipistu untundi mega face lo kada she worked very hard for the character <laughs> <I'm sure. laughs> right right and oka cinema baaga josh tho raaskunna appudu anni okay ayipoyina appudu cinema shooting ki elipodam anukuntunna appudu lockdown vachindi anukondi adi mari entho kanta back pull chestundi so ala jariginda lekapothe more energy ni ichinda lockdown anedi endukante because for almost yeah almost four uh, years no yeah, yeah. look first look nen eppudu chaala rose line 21 yeah 21 na no? two years yeah so in years oka story tho travel avutu adu eppudu ostunda bayiti ki anje paalo chistu idi idi ela undindi asalu ante pain unte undedandi ara enduke la joy ga undi malli please ala 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 em ledu ala em ledu but pain undedi బట్ మనం అనుకున్న కథ చెప్పాలి సో మంచి కథ ఎలాగైనా మూవ్ చేయాలి సో పాండమిక్ అనేది అది ఒకరికి వచ్చింది కాదు కదండి అందరికి వచ్చింది సో వరల్డ్ సఫర్ అయింది దానివల్ల సో అందులో మనం వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ సో హ్యాపీగా సర్వైవల్ అయ్యా సర్వైవల్ అయ్యా సో హ్యాపీయెస్ట్ ఫీలింగ్ అంటే ప్రపంచం సర్వైవల్ అయింది సో నేను నేను సర్వైవల్ అయ్యా సినిమా కూడా సర్వైవల్ అయ్యి బయటకు వస్తాను సో బయటకు వచ్చిన తర్వాత సక్సెస్ఫుల్ అయితే ఇంకా హ్యాపీ అంటే సాధారణంగా అండి ఇప్పుడు ఒక స్టోరీ కానీ ఏదైనా బలానా టైం మనం తీసేద్దాం బలానా టైం రిలీజ్ చేయాలి అని చెప్పి ఒక ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత అది బాగా డిలే అయిపోతుంది అనుకోండి జనరల్గా ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది దాని మీద చాలా మంది అంటే న్యాచురల్గా దాని మీద అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కూడా గ్రిప్ పోతూ ఉంటుంది అంటే వీ కాట్ హోల్డ్ ఫర్ లాంగర్ టైం ఇన్ జనరల్ అటువంటిది ఏదైనా జరుగుతుందేమో అని చెప్పి నా మైండ్లో ఎక్కడో చిన్న డౌట్ ఉండేది ఈ పట్ల ప్రాజెక్ట్ విషయంలో కానీ అంతా అయిన తర్వాత ఒక రోజున ఇంకా అది అంటే మామూలుగా ఒక ఒక రఫ్ ఎడిట్ రఫ్ ఎడిటెడ్ వర్షను వితౌట్ మ్యూజిక్ అది కూడా ఏదో సమ్ డమ్మీ మ్యూజిక్ లాంటిది ఏదో పెట్టి నాకు చూపించాడు కాసేపు ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మాత్రమే చూశాను ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ చూశానన్న సంగతి చూసాక తెలిసింది ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయింది అని నేను చెప్పాను నాకు యాక్చువల్గా ఐ ఫెల్ టేక్ ట్వంటీ మినిట్స్ సో ఎంత గ్రిప్పింగ్గా ఉంది అనేది నాకు అర్థమైపోయింది అంటే అది రఫ్ ఎడిట్ అండ్ డమ్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అంత పెట్టినా కూడా చూసేచ్చేమో అంటే మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ లాగా అనిపించినప్పుడు మనకు అసలు పేస్ లో బానే ఉంటుంది ఏమో అన్నట్టు కూడా అనిపించింది నాకు తర్వాత బట్ ఈ టేకన్ ఇస్ ఓన్ డెసిషన్ ఇప్పుడు ఎంత ఫైనల్ ఎంత టూ థర్టీ టూ థర్టీ 30 15-20. ఇప్పుడు ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడితే ఎస్పెషల్లీ ఈ సినిమా మొదలు పెట్టినప్పుడు మేబీ వాళ్ళు యాక్టర్స్ గా ఉన్నారు కొంతమంది ఈ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే టైంకి వాళ్ళు స్టార్స్ అయిపోయారు అంటే వాళ్ళ సినిమాలు హిట్ అయిపోయి వాళ్ళకి ఒక మార్కెట్ వచ్చేసింది అందులో ఒకళ్ళు సుహాస్ సో ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పటికీ అండ్ ఇప్పటికీ రీసెంట్గా రైటర్ పద్మభూషణ్తో మరో హిట్ అందుకున్నాడు తను అండ్ ఇంకొక అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి సో అశోక వర్ణంలో అర్జున కళ్యాణం అన్న సినిమాతో సూపర్ హిట్ అందుకుంది ఆ అమ్మాయి కూడా అమ్మాయే కదా అమ్మాయి ఈ అమ్మాయి అమ్మాయి కదా షీఈస్ వెరీ సిమిలర్ దాంట్లో కూడా ప్రియానే కదా హీరోయిన్ కాదా సారీ అయితే ఇది ఒకటి ఎడిట్ చేసుకోండి మళ్ళీ వేసేయకండి అనవసరంగా ఓకే బట్ చాలా సిమిలర్ గా కనిపిస్తుంది అమ్మాయి సో ఈ సినిమాలో సుహాస్ గురించి మాట్లాడితే అండ్ తనకి ఈ రోజు చెప్పినప్పుడు తన రియాక్షన్ ఎలా ఉండింది వారు సో ఫస్ట్ తనకి కచ్ చెప్పినప్పుడు తనకు బాగా నచ్చిందండి యాక్చువల్లీ నందు క్యారెక్టర్ సో ఆ రోజు ఏదైతే ఉందో ఈ రోజు వరకు సేమ్ అలానే ఉన్నారండి సో అప్పుడు అంటే చిన్న చేంజ్ అయి వచ్చింది అప్పుడు ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు బైక్ మీద వచ్చారు ఇప్పుడు బెంజ్ కార్లో వస్తున్నారు బట్ అతన్ని క్యారెక్టర్లో ఆటిట్యూడ్లో ఏం మార్పు లేదండి సేమ్ అదే అదే డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సన్ చాలా మంచి నటుడు చాలా మంచి మనిషి 
సో ఈ క్యారెక్టర్ చాలా చాలా ఎక్కువగా మీతో ఉంది మా అనూ రోల్తో ఉంది తన ఫ్రెండ్ రోల్ ఏదైతే టీచ్ చేస్తున్నాడు గైడ్ చేస్తున్నాడు హెల్ప్ చేస్తున్నాడు సో ఎలా అనిపించింది సుహాస్తో బికాస్ సుహాస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ యాక్టర్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో చెప్పాల్సినాయి He still has the same amount of respect he's in front of. So, it's right. a beautiful working experience. And I think stars go into smart learn from him, then Dali Dhananjay Gara. I think uh, Correct, I, uh, yeah. the craft that he has in Canada today, as well, we don't expect to be able to do this cinema. I think back to back, I think back to back, I think it's part of the name of Canada. Mm. Uh, so, as well, I know, I learned to be a character of Kuni cinema, Chedra Mood, it's definitely a great thing. We're very, very grateful to Dhananjay Gara. రైట్ అండ్ సిరోశ్రీ గారు మీరు పాటలు రాశారు అండ్ అలాగే ఆస్కార్ అవార్డు అందుకున్న నేను చంద్రబోస్ గారు పాటలు రాశారు ఇక్కడ అండ్ కేకే గారు కూడా పాటలు రాయడం జరిగింది సో ఎలా అనిపించింది కాంబినేషన్ చాలా హ్యాపీ కదా ఆస్కార్ అవార్డు విన్నర్ తోటి అన్నట్టు చంద్రబోస్ గారు కూడా ఇందులో కనిపించారు తెర మీద ఆయనతో కూడా నటించారు ఏంటి మీరు లిరిసిస్ట్లు అందరినీ యాక్టర్లు చేద్దామని దృఢంగా చంద్రబోస్ గారు కూడా ఫస్ట్ టైం యాక్ట్ చేశారు కెమెరా మూవీ చేసి ఎందుకు అలా అనిపించింది వాళ్ళని లిరిక్స్ వరకు కాకుండా వాళ్ళలో ఉన్న యాక్టర్ ని చూసారా మీరు అంటే ఇష్టమైన పర్సన్స్ అండి వాళ్ళు వాళ్ళని చూపించాలి అని ఒకటి ఉంటది యాక్చువల్లీ ఆయన యాక్ట్ చేసిన సాంగ్ ఒక సాంగ్ పార్ట్ లో వస్తారు యాక్చువల్లీ అది ఎక్కడ ఉంటది రా అనుకో సాంగ్ దానిలో ప్రతి ఒక్క లైన్ ప్రతి ఒక్క వరంగల్లో ఒక్కొక్క గల్లీ గురించి ఒక అండి భరత్ది వరంగల్లో డైరెక్టర్ గారిది వరంగల్లో ఓకే చంద్రబోస్ గారిది వరంగల్లో ఓకే వరంగల్లోకి <laughs> సినిమా బ్యాక్ గ్రౌండ్ వరంగల్ అండి మొత్తం మొత్తం కంప్లీట్ గా వరంగల్ కంప్లీట్ వరంగల్ అండి సో వర్షం తర్వాత ఇదే సినిమా చూస్తున్నాం మనం మొత్తం అంత బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో వచ్చే వరంగల్ సినిమా అంత జరిగింది ఒక సినిమా అన్నమాట ఓకే అవుట్ ఆఫ్ 95 డేస్ షూటింగ్ డేస్ ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ 70 డేస్ మేము వరంగల్ లోనే షూట్ చేసాం సమ్మర్ లో కూడా సమ్మర్ లో కూడా వరంగల్ లో షూట్ అప్పుడు అనిపించింది డైరెక్టర్ గారు ఒక రూట్ ఏంటి బాగుండేది అంటే ఓ ఇప్పటికే అనిపిస్తుంది తంచుకునేప్పుడు అలా అనిపిస్తుంది మళ్ళీ వర్షాలు పడితే వరంగల్ లో బెటర్ అనిపిస్తుంది అంటే వరంగల్ మా ఊరు కూడా కాబట్టి నేనేదే చేస్తాను మీరు వరంగల్ లో వరంగల్ లో అంటే ఎంత చెరచ్ కాలే ఓ ఉండేవా <laughs> 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 I think we share very similar interests so I think okay. that is yeah, a beautiful feeling to be yeah. like almost friend, father to friends mm. around Ramanit I think that is a lot of beautiful feeling Correct. సో స్టోరీ మీరు వింటారు లేకపోతే డాడీ కూడా ఏమైనా వినిపించడం జరుగుతుంది బికాస్ తనకు కూడా ఒక మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది సినిమా బట్ ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేసి ఉన్నారు అంటే నేను వినమని అయితే చెప్తాను డెఫినెట్లీ బట్ ఐ థింక్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఫైనల్ కాల్ ఎప్పుడు నాదే ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం కెమెరా ముందు ఒక్కసారి యాక్షన్ అన్న తర్వాత మనకి ఏ ఫోర్స్ వచ్చి ఎవరు హెల్ప్ చేయలేరు అక్కడ మనమే పర్ఫామ్ చేయాలి సో అది నాచురల్గా కనిపించాలి అంటే మాత్రం మనకు ఆ క్యారెక్టర్తో ఏదో ఒక కనెక్ట్ ఉండాలి ఇమోషనల్ ఎక్కడో ఒకటి మనం టచ్ చేసి ఉండాలి సో ఫైనల్ కాల్ ఎప్పుడు నాదే బట్ అడ్వైజింగ్ మాత్రం నేను వినమని చెప్తాను అండ్ వాట్ ఎవర్ లిటిల్ ఇన్పుట్స్ దట్ హీ గివ్స్ ఐ థింక్ ఐ టేక్ ఇట్ వెరీ సీరియస్లీ నైస్ అండ్ అందరం మనం మాట్లాడుతున్నాం కానీ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఆయన మాట్లాడరు కదా ఆయన గురించి కూడా లాస్ట్ లాస్ట్ లో మాట్లాడుతున్నాను నేను మీకు చాలా ఏమంటారు కదా కొన్ని కొన్ని మాటలే మాట్లాడి యూనో ఎక్కువ పని చేసే ప్రొడ్యూసర్ దొరికారు ఫస్ట్ సినిమాకి జనరల్ గా ఆయన అసలు రావట్లేదు స్క్రీన్ ముందుకి మిమ్మల్ని నేను ఎడుతున్నారు వన్ మ్యాన్ షో అంటున్నారు ఆయన మీదే సో ఆయన గురించి ఏమంటారు భరత్ అదే చెప్పాను కదా ఇందాక ఆయన ఆయన ఒక అంటే కైట్స్ కున్న ఒక త్రెడ్ లాంటి పర్సన్ ఓకే ఇందాక క్యామెరాస్ లేవు యాక్చువల్లీ సో కైట్ బా పైకి ఎగరాలనుకుంటాడు బట్ తను మాత్రం ఆధారంగా ఎలా ఉండేది ఓకే సో చాలా అంటే 
తనకి యాక్చువల్లీ మంచి సాహిత్య ప్రియుడు అండి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు వీళ్ళిద్దరు కలిస్తే సాహిత్యం గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటారు సో సినిమా అంటే మంచి ప్యాషన్ ఇష్టం సో ఒక మంచి సినిమా తీయాలి సో ఆయన బడ్జెట్ గురించి మాట్లాడలేదు వర్కింగ్ డేస్ గురించి మాట్లాడలేదు ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు అందుకనే మీరు ఒక షార్ట్ ఒక రోజు తీసారు ఆయన ఏం మాట్లాడలేదు భరత్ గారు ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎన్ని రోజులు చేశారా ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారా ఎన్ని వేస్ వచ్చాయా అవసరం లేదు జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ కి థియేటర్ లో కూర్చొని ఆడియన్ కూర్చొని ఉన్నాడా లేదా సినిమా కనెక్ట్ అయ్యాడా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ అండ్ సాహిత్యం గురించి మాట్లాడితే సాహిత్యాన్ని మాట్లాడతారా లేకపోతే సాహిత్యాన్ని పాడతారు కూడా నా సిరస్ గారు అంటే ఇందులో ఉన్న పాటను మీరు పాడతారా చదువుతారా అని అడుగుదాం అనుకున్నా డైరెక్ట్ గా నేను ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయినాయి కొన్ని ఓకే చంద్రబోస్ గారు రాసిన కత్తి పెట్టి పొడిచినట్టు నరములన్నీ తెంపినట్టు ఏంటిది ఒకసారి కత్తి పెట్టి పొడిచినట్టు నరములన్నీ తెంపినట్టు నొప్పి 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 ఉంది ఇది అంటే పెయిన్ ఆఫ్ లవ్ అలా ఉంటుంది అదే టైంలో అది కూడా ఏంటంటే చాలా ఇంటెన్సిటీ కావాలి నాకు చాలా ఇంటెన్స్ ఉండాలండి నేను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ లో పాట రాశాను ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉంటుంది రుధిరం మరిగి అని ఒక సాంగ్ ఉంటుంది దానికంటే ఇంటెన్స్ ఉండాలి అన్నాడు అంటే ఇక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో ఇంకా తీవ్రత ఉండాలి బాగా అని చెప్పాను ఆ తీవ్రతకి తగ్గ చూన్ గోపిసుందర్ గారు అద్భుతంగా ఇచ్చారు అది ఫస్ట్ ఏంటంటే చూన్ లో ఉండాలి ఆ తీవ్రత అనేది అప్పుడు కానీ మన పదాలు రావు అయితే ఒక పర్టికులర్ వర్డ్ తన అది మీటర్ ఆ మీటర్ లో వర్డ్ కోసం చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తే అన్నిటిని రిజెక్ట్ చేసి ఒకటి రౌండ్ అప్ చేశాడు కరెక్ట్ నాకు కావాల్సిన పదం వచ్చిందని హఠాత్తుగా అనే పదం పాట అంటే పాట పేరే అది యాక్చువల్గా హఠాత్తుగా దానికోసం యా దాదాపుగా ఒక వీక్ టెన్ డేస్ దాకా పట్టింది ఈజీలీ ఆయన టైం ఉంది కదా అని తీసుకుంటూనే ఉంటారు అంతే కదా ఇంకొంచెం బెటర్ ఇంకొంచెం బెటర్ అని చెప్పాను ఏదన్నా అనుకుంటుంటే బట్ మిగతా లిరిక్ అంతా ఫిక్స్ అయిపోయింది ఒక వర్డ్ కోసం ఆగాం శివా లైక్ డెఫినెట్ గా హీరో అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు యూనో ఉంటుంది ఇన్స్పిరేషన్ కూడా ఉంటుంది యూనో వీళ్ళు ఎలా అవ్వాలి లేకపోతే వాళ్ళని చూసి అవ్వాలి అనేది ఉంటుంది కదా సో మీకు వాళ్ళని చూసి అవ్వాలి అనుకున్నది ఎవరు అండ్ వీళ్ళు ఎలా అవ్వాలి అనుకుంటుంది ఎవరు నాకు చిరంజీవి గారు ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి వాజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండి ఇంకా ఆయన సినిమాలు చూస్తూనే పెరిగాము అండ్ ఆయన అంటే అంటే ఇట్స్ నాట్ నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఈజ్ అ గ్రేట్ యాక్టర్ ఆయన ఎందుకో స్క్రీన్ మీద చూస్తే తెలియని ఒక కంఫర్ట్ ఒకటి ఉంటుందండి ఐ థింక్ ద వే హీ ఇంటరాక్ట్స్ విత్ ద కెమెరా ఐ థింక్ నో అదర్ యాక్టర్ కెన్ డూ ఇట్ అది ఇట్ సంభవ నాకు ఐ ఇట్ స్టేడ్ విత్ మీ నాకు చాలా సార్లు చాలా సినిమాలు అలా గుర్తుండిపోయాయి చిరంజీవి గారు గుర్తు గ్రోయింగ్ అప్ సో ఐ థింక్ ఆయన డెఫినెట్లీ ఈజ్ వన్ ఇన్స్పిరేషన్ అని నేను చెప్పగలుగుతాను అంటే చిరంజీవి గారు పిలిచి ఇప్పుడు గాడ్ ఫాదర్ లో సత్యదేవ్ కిచ్చినట్టు మీకు కూడా ఒక రోల్ ఇస్తే మీరు కూడా ఇమీడియట్లీ సో డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ అలాంటి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ నుండి అంటే మనము టు సే దట్ యూ నో ఐ వాంట్ రీచ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ బిగ్ థింగ్ అని బట్ ఇట్ ఈస్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండి టు గ్రో లైక్ దట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ ఎస్పైర్ అండి ఒకటి మాత్రం చెప్పాలి ఉంటాయి మనకి ఒకటి కాలేజ్ లో వ్యాంబియన్స్ ఒకటి ఉంటుంది ఇంకోటి ఏమో రుద్ర ప్రతాప్ క్యారెక్టర్ తోటి ఒక రగ్గెడ్ యాంబియన్స్ ఒకటి ఉంటుంది వీటన్నిటికీ కూడా ఒక ఇంటర్టైన్ ఉంటుంది స్టోరీలో సో ఇట్ ఈస్ మల్టిపుల్ కింద ఉంటుంది అనమాట అన్ని రకాలుగా సో మొత్తానికి ఒక సినిమాలోనే ఇంత మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ దొరికింది అన్ని రకాల షేడ్స్ ని ప్లే చేసి ఆపర్చునిటీ లైక్ ఐ సెడ్ మొన్న ఒక బకెట్ లిస్ట్ అనేది ఒక ప్రతి యాక్టర్ కి ఉంటుంది ఈ ఎలిమెంట్స్ చేస్తే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది మనం ఎక్కడ ఒక తెలుసు తెలియక మనకి ఆ మల్టీప్లెక్స్ సినిమాలు ఎంజాయ్ చేసినా కానీ మనం ఎక్కడ ఉంటుంది అరే ఒక ఫైట్ చేస్తే బాగుంటుంది ఒక మాస్ నంబర్ ఒక డాన్స్ నంబర్ చేస్తే బాగుంటుంది లేకపోతే ఇలాంటి ఒక ఇంటెన్స్ సీన్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇవన్నీ కూడా నాకు తెలిసి ఈ ఒక్క స్క్రిప్ట్ తో నాకు సాటిస్ఫై అయిపోయాయి సో ఐ థింక్ ఆ లార్జ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ క్రెడిట్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్ నాకు ఇచ్చినందుకు ఐ ఆల్వేస్ బి థ్యాంక్ఫుల్ టు మై డైరెక్టర్ అండ్ అండ్ మీకు ఎవరు ఇన్స్పిరేషన్ డైరెక్షన్ లో ఇందాక నేను అడుగుదాం అనుకున్నా బట్ వేరే క్వశ్చన్ లోకి వెళ్ళిపోయాం ఎవరు లా అవ్వాలని 
పూరి జగన్నాథ్ గారు రాజమౌళి గారు త్రివిక్రమ్ గారు సుకుమార్ గారు మన్రత్నం గారు ఉన్న మొత్తం టాప్ డైరెక్టర్స్ అందరినీ చెప్పేశారు ఇంకెవరైనా మిగిలిపోయారా చెప్పండి శంకర్ గారు ఆర్జీ గారు ఆర్జీ గారు ఇంకా ఆర్జీ గారు పేరేశారంటే మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయి పరిపూర్ణం ఇందాక మీరు వాడారు కదా పరిపూర్ణత వచ్చింది అనమాట సో ఎస్ ట్వంటీ థర్డ్ జూన్ మేబీ కొన్ని కొన్ని సన్ మనం అంటాం కదా ముహూర్తం అంటూ ఉంటాం కదా ఒక్కొక్క జంటకి పెళ్ళి అవ్వడానికి ఒక్కొక్క ముహూర్తం సెట్ అవుతుంటుంది అలా ఒక్కొక్కటి బయటకు రావడానికి ఒక్కొక్క ముహూర్తం సెట్ అవుతుంది మేబీ జూన్ థర్డ్ పర్ఫెక్ట్ ముహూర్తం ఫర్ మనుజ్ చరిత్ర ఏమో సో జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ యా జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ నేను థర్డ్ అన్నా ఓకే జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ కరెక్ట్ ఏమో మనుజ్ చరిత్రకి అండ్ డెఫినెట్గా ఆ రోజు ఈ చరిత్ర అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మనుని మనతో ఆడియన్స్ చాలా బ్రేకప్స్ అయ్యాయి కానీ ఆడియన్స్ ప్రేమించాలని కోరుకుంటున్నాను నేను అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో విన్నారు కదా జూన్ ట్వంటీ థర్డ్ మన చరిత్ర మిమ్మల్ని అందరినీ అలరించడానికి వచ్చేస్తుంది ఒక కొత్త వినూత్నమైన ప్రేమ కథ అని చెప్పాలి సో డెఫినెట్గా వెళ్ళి చూసి మంచి కథకి మీరు ఇచ్చే బ్లెస్సింగ్స్ వీళ్ళకి కూడా ఇస్తే డెఫినెట్గా ఈ చిత్రం తర్వాత మరిన్ని చిత్రాల్లో వాళ్ళు ఇంకా ఎనర్జీతో పనిచేస్తూ ఉంటారు అండ్ దిస్ ఈజ్ గీతాబాగా సైనింగ్ అప్